வணக்கம் புதுகேன் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் சுயசார்பு இந்தியா இயக்கம் உலகிற்கே முன்னோடியாக அமையும் நித்தி ஆயோக் ஆட்சி மன்ற குழு கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை கடந்த சில ஆண்டுகளில் பதிமூன்று லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் நான்கு லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடுகளை தமிழகம் பெற்றுள்ளது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வேளாண் துறையில் மேலும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு வலியுறுத்தல் பெட்ரோல் டீசலை சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வரம்பிற்குள் கொண்டு வருவது குறித்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலை முடிவு செய்ய வேண்டும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சென்னை மெட்ரோ ரயில் கட்டணம் குறைப்பு நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு மத்திய அரசின் அனுமதி கிடைத்ததும் தமிழகத்தில் பொதுமக்களுக்கும் விரைவில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் பட்டம் வென்றார் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா இனி விரிவான செய்திகள் மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் இணைந்து செயல்படுவது கூட்டாட்சி தத்துவத்தை மேலும் அர்த்தம் உள்ளதாகும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் நிதி ஆயோக்கின் ஆறாவது ஆட்சி மன்ற குழு கூட்டத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர்கள் நிதி ஆயோக் உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றுள்ளனர் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களும் இதில் பங்கேற்றனர் கூட்டத்தில் பேசிய நரேந்திர மோடி கூட்டாட்சி என்பது மத்திய அரசு மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து செயல்படுவது மட்டுமல்ல என்றும் மாவட்ட அளவிலும் இணைந்த செயல்பாட்டை குறிக்கும் எனவும் தெரிவித்தார் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடே ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கான அடிப்படை என்றும் குறிப்பிட்டார் சுயசார்பு இந்தியா இயக்கம் உலகிற்கே முன்னோடியாக அமையும் என்று பிரதமர் கூறினார் இளைஞர்கள் இந்தியாவின் முதுகெலும்பாக இருப்பதாக குறிப்பிட்ட அவர் பல்வேறு வகைகளில் வளர்ச்சிக்கு பங்காற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் கொரோனா பேரிடர் காலத்தில் மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்பட்டு வெற்றி பெற்றிருப்பதாகவும் பிரதமர் கூறினார் கடந்த சில ஆண்டுகளாக வங்கிக் கணக்குகளை தொடங்குபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது என்றும் சுகாதார சேவைகள் பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे अब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई साथियों आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है तब इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है எரிவாயு இணைப்பு மின் இணைப்பு உள்ளிட்டவை அதிகரித்துள்ளதாகவும் ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்வில் நல்ல மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு தனியார் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு மிகவும் அவசியம் என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார் தொழில்துறை உற்பத்தியை அதிகரிக்க உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்குவிப்பு திட்டத்தை மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்துள்ளதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் நாட்டில் தொழில்துறை மேம்பாட்டிற்கு இது முக்கிய பங்காற்றும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார் மாநில அரசுகளும் இதில் முக்கிய பங்கு வகித்து அதிக முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில் செயலாற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் जहां हर व्यक्ति हर संस्था हर उद्यम को अपनी पूरी क्षमताओं से आगे बढ़ने का अवसर मिले साथियों आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और यह उत्पादन இந்த கூட்டத்தில் பேசிய தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் அரையாண்டில் செப்டம்பர் மாதம் வரை நாட்டிலேயே அதிக முதலீட்டு வாய்ப்புகளை தமிழகம்தான் பெற்றுள்ளது என்று கூறினார் 
மொத்த முதலீடுகளில் பதினாறு சதவீதம் அளவிற்கு தமிழகத்தில் மேற்கொள்ள திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் பதிமூன்று லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் நான்கு லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடுகளை தமிழகம் பெற்றுள்ளது என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் தமிழக அரசின் புதிய தொழில் கொள்கை மேலும் அதிக அளவில் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்று அவர் கூறினார் குடிமராமத்து பணிகளின் வாயிலாக ஆறாயிரத்து இருநூற்று பதினோரு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் தமிழக அரசின் சிறப்பான முயற்சிகளால் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் பத்து லட்சம் ஹெக்டேர் நிலங்கள் மேம்படுத்தப்பட்டு அவற்றின் மூலம் ஒன்பது லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்து விவசாயிகள் பயனடைந்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் நுண்ணீர் பாசன பரப்பில் நாட்டிலேயே தமிழகம் முதலிடத்தில் இருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் அருணாச்சல பிரதேச மாநிலம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட தினமான இன்று அம்மாநில மக்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் இயற்கை அழகு நிறைந்த அருணாச்சல பிரதேச மாநிலம் மிக சிறப்பான பூகோள அமைப்பை கொண்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த மாநிலத்தின் கலாச்சாரத்துடன் கூடிய நில தகவமைப்பு உலகின் மிகப்பெரும் பன்முகத்தன்மையை கொண்டு திகழ்வதுடன் பழங்குடியின மக்கள் பேசும் மொழி கலாச்சாரத்தையும் கொண்டிருப்பதாக குடியரசுத் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் இந்த சிறப்புமிக்க நாளில் அருணாச்சல பிரதேச மக்களுக்கு தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ளார் இம்மாநில மக்கள் தங்களின் கலாச்சாரம் வலுவான உறுதிப்பாடு போன்றவற்றால் நாட்டில் மேம்பாட்டிற்கு ஏற்றவர்கள் என அறியப்பட்டிருப்பதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நாளில் அருணாச்சல பிரதேச மக்களுக்கு புதிய உச்சத்துடன் கூடிய முன்னேற்றம் ஏற்படட்டும் என்றும் பிரதமர் அதில் கூறியுள்ளார் இதேபோல் மிசோரம் மாநில நிறுவன தினத்தையொட்டி அம்மாநில மக்களுக்கும் பிரதமர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் வேளாண் துறையில் மேலும் அதிக ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று வெங்கையா நாயுடு வலியுறுத்தியுள்ளார் ஹைதராபாத்தில் உள்ள மரபணு விரல் ரேகைகள் மற்றும் பரிசோதனை மையத்தை பார்வையிட்ட பின் விஞ்ஞானிகளிடையே பேசிய அவர் குற்றங்கள் அதிகரிப்பது உலகம் முழுவதுமே முக்கிய பிரச்சனையாக உள்ளது என்று கூறினார் ஹைதராபாத்தில் உள்ள சிடிஎஃப்டி ஆய்வு நிறுவனம் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு நீதிமன்றங்கள் தேசிய விசாரணை அமைப்புகள் உள்ளிட்டவற்றிற்கு பக்கபலமாக உதவி வருவதாக தெரிவித்தார் நவீன முறையில் தடயங்களை சேகரித்து இந்த நிறுவனம் சிறப்பாக செயல்படுவதாக அவர் கூறினார் நமது நாட்டின் முதுகெலும்பாக வேளாண் துறை இருப்பதாக கூறிய அவர் தற்போதும் அறுபது சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்டோர் விவசாயத்தையே நம்பியிருப்பதாக தெரிவித்தார் விவசாயத்தில் மேலும் பல ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று கூறிய அவர் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் ஆராய்ச்சி போன்றவை மக்களின் வாழ்க்கையை மேலும் சிறப்பானதாக்குவதாக அமைய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் technique has helped investigating agencies and judiciary in solving major cases similarly cdfd has been the referral center for genetic diagnostics you know in the modern world the crimes of different orders different nature are coming and also judiciary also is facing challenges and investigating agencies also are feeling facing lot of challenges மரபியல் நோய்கள் பற்றி பேசிய குடியரசு துணைத் தலைவர் பல்வேறு மரபியல் நோய்களிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்கும் வகையில் குறைந்த செலவில் எளிமையான பரிசோதனை முறைகளை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்க அரசுகள் வரி குறைப்பு குறித்து ஆலோசிக்க வேண்டும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் சென்னை சிட்டிசன்ஸ் போரமில் நடைபெற்ற பட்ஜெட் குறித்த விளக்கக் கூட்டத்தில் இன்று கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் ஜிஎஸ்டி வரம்பிற்குள் கொண்டு வருவது குறித்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார் தற்போது பெட்ரோல் டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்களே முடிவு செய்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள பட்ஜெட் இந்தியாவை ஐந்து டிரில்லியன் பொருளாதார நாடாக்குவதில் முக்கிய பங்காற்றும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் மகளிரை தொழில்முனைவோர் ஆக்குவதற்கு பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்படுவதாகவும் அவற்றை பெண்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார் used softer sort of correct words disinvestment monetization yes they are still that but let's be clear what are we trying to say you want a welfare state in india so that the poor are not left unattended
சென்னை மெட்ரோ ரயில் கட்டணங்கள் குறைக்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை தமிழக அரசு முனைப்புடன் செயல்படுத்தி வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தற்போது ஐம்பத்தி நான்கு புள்ளி ஒன்று ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மெட்ரோ ரயில் சேவை சென்னையில் நடைபெற்று வருவதாகவும் நூற்று பதினெட்டு புள்ளி ஒன்பது பூஜ்ஜியம் கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இரண்டாம் கட்ட திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து ஆறாவது ஆண்டில் சேவையை தொடங்கியுள்ள மெட்ரோ ரயிலில் இதுவரை ஏழு கோடியே இருபத்தி ஐந்து லட்சம் பேர் பயணம் செய்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் பலர் மெட்ரோ ரயில் சேவையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அதன் கட்டணங்களை குறைக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்களிடமிருந்து வந்த கோரிக்கையை ஏற்று கட்டணங்கள் குறைக்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டு கிலோமீட்டர் முதல் நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இருபது ரூபாய் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள கட்டணம் இரண்டு முதல் ஐந்து கிலோமீட்டர் வரை இருபது ரூபாய் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் ஐந்து முதல் பனிரண்டு கிலோமீட்டர் வரையிலான கட்டணம் முப்பது ரூபாயாக குறைக்கப்படுகிறது என்றும் பனிரெண்டு முதல் இருபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் வரையிலான கட்டணம் நாற்பது ரூபாயாக குறைக்கப்படுவதாகவும் முப்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் முதல் முப்பத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் வரையிலான கட்டணம் ஐம்பது ரூபாயாக குறைக்கப்படுவதாகவும் முதலமைச்சரின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் பொது விடுமுறை நாட்களில் ஐம்பது சதவீத கட்டண குறைப்பு வழங்கப்படும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த கட்டண குறைப்பு நாளை முதல் அமலுக்கு வருவதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இழப்பீட்டுத் தொகையின் பதினேழாவது தவணையாக ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாயை இருபத்தி மூன்று மாநிலங்கள் மற்றும் மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது தற்போது விடுவிக்கப்பட்டுள்ள ஐயாயிரம் கோடி ரூபாயில் நான்காயிரத்து எழுநூற்று முப்பது கோடியே நாற்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் இருபத்தி மூன்று மாநில அரசுகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடியே ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அமல்படுத்தப்பட்டால் மாநிலங்களுக்கு வருவாய் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டதன் காரணமாக ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு நடைமுறையின் கீழ் கடனாக பெற்று மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு விடுவித்து வருகிறது தற்போது விடுவிக்கப்பட்டுள்ள தொகையையும் சேர்த்து ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மத்திய அரசு மாநில அரசுகளுக்கு விடுவித்துள்ளது இதில் மொத்தம் தொன்னூற்று ஓராயிரத்து நானூற்று அறுபது கோடியே முப்பத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் மாநிலங்களுக்கும் எட்டாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது கோடியே அறுபத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் கூட்டுறவு வங்கிகளில் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் வாங்கிய கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அவர் பொதுமக்களை சந்தித்து குறைகளை கேட்டறிந்ததுடன் அவர்கள் அளித்த மனுக்களை பெற்றுக் கொண்டார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய மு க ஸ்டாலின் நீட் தேர்விலிருந்து தமிழக மாணவர்களுக்கு விளக்கு பெற்று தமிழக அரசு தவறிவிட்டதாக கூறினார் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களை வளர்ப்பதில் மாநில அரசு அக்கறை காட்டவில்லை என்று தெரிவித்த அவர் பெண்களுக்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதுவும் செயல்படுத்தப்படவில்லை என்று குறிப்பிட்டார் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் பெண்கள் குழந்தைகள் நலனில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படும் என்று குறிப்பிட்ட ஸ்டாலின் ஏழை எளிய மக்கள் விவசாயிகள் பெண்கள் கூட்டுறவு வங்கிகளில் ஐந்து சவரன் வரை வாங்கியுள்ள நகைக் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்றும் கூறினார் சட்டம் ஒழுங்கு முறையாக பராமரிக்கப்படும் என்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்ற செயல்கள் எதுவும் நடக்காதபடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் அனுமதி கிடைத்தவுடன் விரைவில் பொதுமக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் தொடங்கப்படும் என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார் திருச்சி மகாத்மா காந்தி நினைவு அரசு மருத்துவமனையில் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் இரண்டாவது தவணை கோவாக்சின் தடுப்பூசியை இன்று செலுத்திக் கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் மிகச் சிறப்பாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றார் வைரஸ் தாக்குதல் குறைவாக காணப்பட்டாலும் பொதுமக்கள் பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணிந்து தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிப்பது மிகவும் அவசியம் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் பொதுமக்கள் அனைவருமே கொரோனா தடுப்பூசியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என மருத்துவ வல்லுநர்கள் வலியுறுத்தி வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில் நேற்று வரை மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரம் முன்கள பணியாளர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் பொதுமக்களுக்கு விரைவில் தடுப்பூசி செலுத்த அனுமதி கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டார் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் போது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளை ரத்து செய்யும் தமிழக அரசின் அறிவிப்பு தொடர்பாக இன்று அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன இந்த போராட்டங்களின் போது பலர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் குறிப்பிட்ட சில வழக்குகளை
காவலர்களை தாக்கியது தீவைப்பு போன்ற சட்டப்பூர்வமாக திரும்ப பெற முடியாத சில வழக்குகளை தவிர மற்ற வழக்குகள் சட்ட வல்லுநர்களின் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் திரும்ப பெறப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்திருந்தார் இந்த நிலையில் அந்த அறிவிப்பை செயல்படுத்தும் விதமாக இன்று தமிழக அரசு சார்பில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது கோரை வீடுகளை மாற்றுவதற்கு ஒவ்வொரு குடும்பத்தினருக்கும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நிதி வழங்க அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அவர் பயனாளிகளுக்கு நிரந்தர வீட்டுமனை பட்டாக்களை வழங்கினார் கூரை வீடுகளை மாற்றுவதற்கு அரசு அறிவித்துள்ள நிதியுதவி விரைவில் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் கிடைக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டார் தேர்தல் வருவதற்கு முன்பாகவே விவசாயிகள் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் அரசால் என்ன செய்ய முடியுமோ அது அனைத்தையும் தமிழக அரசு நிறைவேற்றி வருவதாகவும் அவர் கூறினார் ஏழை மக்களின் நலனுக்காக தாலிக்கு தங்கம் வழங்கும் திட்டத்தை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருவதாக ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் ராஜலட்சுமி தெரிவித்துள்ளார் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சமூக நலத்துறை சார்பில் நலத்திட்டங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் விஷ்ணு தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் ராஜலட்சுமி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மூன்று சக்கர வாகனம் நரிக்குறவர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு பேருக்கு முழுமையான மானியத்துடன் கூடிய பலு மற்றும் ஆட்டோ பயனாளிகளுக்கு பட்டா மாணவர்களுக்கு டூ ஜிபி டேட்டா கார்டு போன்றவைகளை வழங்கினார் நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு தாலிக்கு தங்கம் வழங்கி பேசிய அமைச்சர் தங்கம் வெட்டி எடுக்கும் மாநிலங்களில் கூட இலவசமாக தங்கம் வழங்கப்படுவதில்லை என்று கூறினார் அனைத்து மக்களும் பயனடையும் வகையில் பல்வேறு திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்தி வருவதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில் உள்ள அரசு பள்ளிகளின் கட்டமைப்புகள் மேம்பட்டிருப்பதாலும் திறமையான ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாலும் மாணவர் சேர்க்கை அதிகரித்துள்ளதாக வணிக வரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் கே சி வீரமணி தெரிவித்துள்ளார் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளி அருகே உள்ள செட்டேரி கிராமத்தில் புதிய துவக்க பள்ளியை அமைச்சர் திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் தமிழகம் முழுவதும் இந்த ஆண்டு இருபத்தி ஐந்து புதிய துவக்க பள்ளிகள் தொடங்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் புதிய கட்டிடங்கள் மற்றும் கூடுதல் கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டு கட்டமைப்புகள் மேம்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் மூலம் திறமையான ஆசிரியர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் என்று தெரிவித்த அமைச்சர் இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் அரசு பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை அதிகரித்து வருவதாக குறிப்பிட்டார் மாணவர்கள் எதிர்காலம் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் வீரமணி கூறினார் திருவாரூர் மாவட்டம் கருவாக்குறிச்சி அசேஷதட புள்ளமங்கலம் பகுதிகளில் புதிய மினி கிளினிக் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தா இந்த மினி கிளினிக்குகளை திறந்து வைத்தார் நீடாமங்கலம் வலங்கைமான் மன்னார்குடி பகுதிகளில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட ஆட்சியர் பட்டா மாறுதல் முதியோர் உதவித்தொகை போன்ற நலத்திட்ட உதவிகளை பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார் மினி கிளினிக்குகள் மூலம் கிராம மக்கள் எளிதாக சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ள முடிவதாக ஆட்சியர் தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் குற்றச் செயல்களை தடுக்கும் நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்படும் என்று மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார் பெண் உதவி ஆய்வாளர்கள் மற்றும் தலைமை காவலர்களுக்கு முப்பத்தி இரண்டு புதிய இருசக்கர வாகனங்களை வழங்கிய அவர் வாகன ரோந்து பணியை கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காவல் கண்காணிப்பாளர் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுப்பதற்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் காவல்துறை அதிகாரிகள் பெண்கள் பயிலும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு சென்ற சமூக ஊடகங்கள் மூலம் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருவதாக கூறினார் பெண்கள் பயிலும் கல்வி நிலையங்கள் உள்ள பகுதிகளில் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் அத்திப்பட்டு பொதுநகர் பகுதியில் கட்டப்பட்டுள்ள மினி கிளினிக்குகள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பலராமன் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள சாலையை பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்த அவர்கள் கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு ஊட்டச்சத்து உணவுப் பொருட்களை வழங்கினார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் போது வடசென்னை அனல் மின் நிலையம் அமைக்க இடம் வழங்கியவர்கள் ஆட்சியரிடம் தங்களுக்கு வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும் என்று மனு அளித்தனர் இது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா தெரிவித்தார்
இம்மாத இறுதியில் மெய்நிகர் முறையில் மிகப்பெரிய அளவில் பொம்மைகள் கண்காட்சி நடைபெறவுள்ளது மத்திய அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த கண்காட்சி குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு நாட்டின் முதலாவது பொம்மைகள் கண்காட்சி வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தொடங்குகிறது டாய் கேத்தோன் டுவெண்டி டுவெண்டி ஒன் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த கண்காட்சி அடுத்த மாதம் இரண்டாம் தேதி வரை மெய்நிகர் காட்சியாக நடைபெறவுள்ளது பாரம்பரியம் மிக்க உள்நாட்டு பொம்மைகள் மற்றும் விளையாட்டுப் பொருட்கள் உற்பத்தி துறைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் மத்திய அரசு இந்த காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது சுயசார்பு இந்தியா இயக்கத்தின் கீழ் பொம்மை தயாரிப்பு நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளை வலுப்படுத்தவும் இந்த துறையில் அதிக வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கும் வகையில் இந்த கண்காட்சி நடத்தப்படுகிறது பொம்மை உற்பத்தியாளர்கள் எச் டிடிபி ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் த இண்டியன் டாய் ஃபேர் டாட் இன் என்ற முகவரியில் ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்து தங்கள் தயாரிப்புகளை விற்பனை செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் இதே முகவரியில் கண்காட்சியில் பங்கேற்கவும் தேவையான பொருட்களை வாங்கிக் கொள்ளவும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது நாங்கள் வர இருபத்தி ஏழாம் தேதியிலேருந்து ரெண்டு மார்ச் வரைக்கும் நடக்க போகிறது நேஷனல் வர்ச்சுவல் எக்ஸிபிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறோம் பிரதமருடைய லோக்கல் ஃபார் வோக்கல் அண்டு ஆத்ம நிர்பர் பாரத் ஸ்கீமுடைய இது நடக்க போகிறது எக்ஸிபிஷனில் நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறோம் இந்த எக்ஸிபிஷனில் நாங்கள் வுடன் பஜல் வித் சோலார் சிஸ்டம் ஆனால் பந்து தமிழ் அல்ஃபாபேட்டுடைய லான்ச் பண்ண போகிறோம் அந்த புது ஐட்டமே நம்ம குழந்தை விளையாடும் போது கற்றுக்கிறதே நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது மாதிரி ப்ராடக்ட் எல்லாம் தயார் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் நீங்கள் நம்ம விசிட்டு ஸ்டால் விசிட் பண்ணிங்க தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின் போது மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுடன் இணைக்கப்படும் அனைத்து விவிபேட் ஒப்புகை சீட்டுகளையும் எண்ண வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தற்போதைய நிலையில் பரிசீலிக்க இயலாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் விரைவில் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது ஒப்புகை சீட்டுகளை முழுமையாக எண்ணும்படி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிடக் கோரி பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி சஞ்சீவ் பானர்ஜி மற்றும் நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது ஏற்கனவே இது தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து தற்போதைய நிலையில் இந்த விவகாரத்தில் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது எனவும் உரிய நேரத்தில் இந்த கோரிக்கையை மனுதாரர் எழுப்பலாம் என்றும் கூறி நீதிபதிகள் வழக்கை முடித்து வைத்தனர் நாடு முழுவதும் இதுவரை ஒரு கோடியே ஏழு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து இருநூற்று நான்கு பேருக்கு கொரோனா தடுப்பு மருந்து செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது கடந்த மாதம் பதினாறாம் தேதி முதல் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது முதல் கட்டமாக சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் கடந்த இரண்டாம் தேதி முதல் முன்கள பணியாளர்களுக்கும் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் ஐந்து லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் இதுகுறித்த நாடு தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை டிடி நியூஸ் செய்தி அலைவரிசை மேற்கொண்டு வருகிறது உலகின் ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்திற்கும் அச்சுறுத்தலாக கொரோனா வைரஸ் தொற்று விளங்கி வருகிறது மத்திய மாநில அரசுகளின் சிறப்பான நடவடிக்கைகளால் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவல் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது முகக்கவசம் அணிவது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவது உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்கள் மூலம் இது சாத்தியமாகி வருகிறது மக்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகளும் தற்போது தொடங்கி இருக்கிறது கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதையும் தடுப்பூசி பயன்பாட்டுக்கு வந்திருப்பதையும் கண்டு கட்டுப்பாடுகளை நாம் தளர்த்திக் கொள்ளக்கூடாது தடுப்பூசி முழுமையாக போடப்படும் வரை தொடர்ந்து முகக்கவசம் அணிவோம் மற்றவர்களையும் அணியுமாறு அறிவுறுத்துவோம் கடைகள் மற்றும் பொது இடங்களுக்கு செல்லும் போது முகக்கவசம் அணிவதை உறுதியுடன் பின்பற்றுவோம் பிரதமரின் அறிவுரைகளை முழுமையாக கடைபிடிப்போம் கொரோனாவின் பிடியில் இருந்து உலகத்தை முற்றிலும் காக்க முகக்கவசமே சிறப்பான ஆயுதம் என்பதை உணர்வோம் தொடர்வது உலக செய்திகள்
மியான்மரில் இன்று அதிகாலை மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவில் நான்கு புள்ளி மூன்றாக இது பதிவானது என புவியியல் ஆய்வு மைய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன எனினும் கட்டிட இடிபாடுகளோ சேதங்கள் குறித்த தகவல்களோ உடனடியாக வெளியாகவில்லை நிலநடுக்கத்தால் லேசான அதிர்வு உணரப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் ஜப்பானின் நவோமி ஒசோகா பட்டம் வென்றுள்ளார் மெல்போர்னில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் இன்று நடைபெற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் நவோமி ஒசோகா அமெரிக்காவின் ஜெனிஃபர் பிராட்டியுடன் மோதினார் இதில் சிறப்பாக விளையாடிய ஒசோகா ஆறு நான்கு ஆறு மூன்று என்ற நேர்செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று கோப்பை கைப்பற்றினார் இதன் மூலம் ஒசோகா ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் தனது இரண்டாவது பட்டத்தை கைப்பற்றியுள்ளார் இது தவிர அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் இரண்டு முறை பட்டம் வென்றுள்ளார் இதையடுத்து நான்கு கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களை அவர் கைப்பற்றியுள்ளார் நாளை நடைபெறும் ஆடவர் ஒற்றையர் இறுதிப் போட்டியில் ரஷ்யாவின் மெத்வதேவ் செர்பியாவின் நோவோக் ஜோகோவிச்சை எதிர்கொள்கிறார் அட்ரியாட்டிக் பியல் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்தியா பன்னிரண்டு பதக்கங்களை உறுதி செய்த நிலையில் முதல் தங்கப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளது மகளிர் பிரிவில் இந்தியாவின் ஆல்பியா பதான் எண்பத்தி ஒரு கிலோ எடைப்பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று தங்கப் பதக்கத்தை கைப்பற்றினார் மான்டோ நெக்ராவின் புத்வா நகரில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் மணிப்பூரைச் சேர்ந்த சானு ஐம்பத்தி ஒரு கிலோ எடைப்பிரிவு காலிறுதியில் பல்கேரிய வீராங்கனை ஜியார்ஜியை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார் இதன் மூலம் அவர் பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளார் இதேபோல் அறுபது கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்தியாவின் வினாகாவும் அறுபத்தி ஒன்பது கிலோ எடைப்பிரிவில் அருந்ததி சௌத்ரியும் பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளனர் ஐம்பத்தி நான்கு கிலோ எடைப்பிரிவில் நேகா எழுபத்தி ஐந்து கிலோ எடைப்பிரிவில் சானு தக்கோம் ஆகியோர் இறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறி பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளனர் இதேபோல் ராஜ் சாகிபா எழுபத்தி ஐந்து கிலோ எடைப்பிரிவிலும் கீர்த்திகா நாற்பத்தி எட்டு கிலோ எடைப்பிரிவிலும் இறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறி பதக்கம் பெறுவதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர் பிரீத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கிலோ எடைப்பிரிவிலும் லக்கிரானா அறுபத்தி நான்கு கிலோ எடைப்பிரிவிலும் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர் ஆடவர் பிரிவில் பிரியான்ஷு தபாஸ் நாற்பத்தி ஒன்பது கிலோ எடைப்பிரிவிலும் ஜக்னோ தொன்னூற்று ஒரு கிலோ எடைப்பிரிவிலும் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர் விஜய் ஹசாரே டிராபி கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று நடைபெற்ற பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் தமிழ்நாடு அணி ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இந்தூரில் இன்று நடைபெற்ற போட்டியில் குரூப் பி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள பஞ்சாப் அணியும் தமிழக அணியும் மோதின இதில் முதலில் பேட் செய்த பஞ்சாப் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஐம்பது ஓவரில் நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று ரன் எடுத்தது இதையடுத்து இருநூற்று ரன் என்ற வெற்றி இலக்குடன் களமிறங்கிய தமிழக அணி நாற்பத்தி ஒன்பது ஓவரில் நான்கு விக்கெட் இழந்த நிலையில் வெற்றி இலக்கை எட்டியது நாளை மறுநாள் இந்தூரில் நடைபெறவுள்ள போட்டியில் தமிழக அணி ஆந்திர அணியை எதிர்கொள்கிறது விஜய் ஹசாரே கிரிக்கெட் போட்டி இன்று தொடங்கியுள்ளது இப்போட்டி சென்னை இந்தூர் சூரத் பெங்களூரு கொல்கத்தா ஜெய்ப்பூர் ஆகிய ஆறு நகரங்களில் நடைபெறுகிறது இதில் மொத்தம் முப்பத்தி எட்டு அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சுயசார்பு இந்தியா இயக்கம் உலகிற்கே முன்னோடியாக அமையும் நித்தி ஆயோக் ஆட்சி மன்ற குழு கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை கடந்த சில ஆண்டுகளில் பதிமூன்று லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் நான்கு லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடுகளை தமிழகம் பெற்றுள்ளது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வேளாண் துறையில் மேலும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வலியுறுத்தல் பெட்ரோல் டீசலை சரக்கு சேவை வரி வரவிற்குள் கொண்டு வருவது குறித்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலே முடிவு செய்ய வேண்டும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சென்னை மெட்ரோ ரயில் கட்டணம் குறைப்பு நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு மத்திய அரசின் அனுமதி கிடைத்ததும் தமிழகத்தில் பொதுமக்களுக்கும் விரைவில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் பட்டம் வென்றார் ஜப்பானின் நவோமி ஒசோகா
இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்